Sige na, sagutin mo na. Ibigay mo na yung matamis mo, oo. Drop it. pag-uusapan natin is tanong na naman to ng isa kong kaibigan na gusto kong sagutin and i-share din sa inyo. So, ang tanong niya is, paano mo ba malalaman na prepared ka na for a relationship? Meron akong tatlong malista na sagot na sa tingin ko is magiging helpful siya para malaman mo if prepared ka na sa relationship. Pero syempre, it's based on my experience. Firstly is yung well-being mo. Dito tinatakal natin yung spiritual, mental, emotional, and also physical. So physical is, may insecure ka pa ba? Or do you need words of affirmation to just calm your heart and know that you are enough for this person? Secondly is emotional. Yung pagiging stable mo sa emotion. Kasi syempre, papasok ka na sa relationship and hindi lang to for games na ilang months lang or so. Ito yung pang matagalan. Dapat, pag stable ka na, may kita mo talaga siya sa future mo na mapapangasawa mo siya. Kasi kung hindi mo siya nakikita na mapapangasawa mo, huwag kayo pumasok sa relasyon kasi hindi worth it. Promise. Makakasakit lang kayo and masasaktan lang kayo. I know, medyo mahaba yung time span na pagtitingin dito pero kung, kung hindi nyo talaga nakikita, it's better na huwag nyo na lang talagang pasokan yung relationship. Thirdly, mental. Medyo makakasira rin talaga ng utak tong si Love. Kasi nga parang minsan infatuation lang siya or minsan parang na over ka na sa love, ganyan. Kailangan balance lahat na andito pa rin yung four kinds of love na binabalance mo. Agape or the unconditional love or sinasabi nila the love of God. Storge or affection. This love comes from your family and affilia. This love is between you and your friends, ganun. And the last one is eros or the erotic love, which is the romantic love with your partner, ganun. Maganda na balance lahat to para walang mag-overlap sa isa or walang mas tataas sa isa, ganun. And your last one is your spiritual health. Kailangan stable ka rin sa spiritual mo kung religious mo. Kasi syempre, this will also help you and your partner grow with each other in God. Diba? Ang ganda-ganda nun. So, second na malalaman mo, ready ka na and prepared sa relationship is kung pwedeng-pwede ka na talaga mag-relasyon. Una-una is consent from your parents. Kailangan alam nila and kailangan mag-a-agree sila kasi nga magulang mo sila. Hindi ka ba nahihiya na magtatago ka ng relationship mo sa parents mo? And of course, huwag niyong hahayaan na tinatago kayo from the world na let your partner be proud and loud with you. Huwag mong hahayaan gawing sikreto lang yung relationship niyo kasi hindi siya maganda sa feeling and nakaka-consent siya din siya. So it's better na Pwede naman sa lahat ng aspects. Payag yung magulang mo. If religious ka, you have church leaders. Payag din sila. And yung payag din yung magulang nung magiging partner mo. So it's better na lahat ng feelings is mutual. Ganun, di ba? And thirdly, alam mo prepared ka na for relationship if you can be independent. So, papasok dito yung financial mo. And ulit, emotional and mental. Una sa lahat, financial. Nasa sarap sa feeling na malalabas mo yung magiging jawa mo ng sarili mong pera. Siyempre kasi parang kung kaya mo nang isustain yung sarili mo ngayon, what more in the future, di ba? Secondly, ayan ulit, emotional. So kahit magka-mental breakdown ka, is kaya mo. Kaya mo mag-cope up with any situation that is happening. Kasi there are times na parehas kayong down, so you have to help yourself. And yun, kung hindi talaga kaya ng partner mo na i-help ka, you have to help yourself and help your partner also. And thirdly is mental. Kailangan syempre para independent ka sa pag-iisip mo na hindi kailangan lahat itatanong mo pa sa kanya. Siguro sasabihin mo lang pero hindi tanong. Hindi mo kailangan maging masyadong submissive sa lahat ng sinasabi niya. Kasi mas maganda rin naman na may sarili kang opinion and may sarili kang decision. Kasi nga, matanda ka naman na. Kaya mo na yan. If prepared na prepared ka na talaga to be in a relationship, well, ang sasabihin ko lang sa'yo, ihanda mo yung puso mo. Kasi hindi lagi siya masaya. Hindi laging okay lang. Hindi laging sweet. Pero in reality, there are a lot of heartbreaks. 
heartaches kahit na na magdrawa na kayo so you have to really prepare yourself prepare your mind and heart for any struggles that may come through and also when you're in a relationship katulad sa conversation it's a two-way thing kailangan mayroon kang messenger and receiver ganun din sa relationship you work together because magdrawa na nga kayo diba kayo na diba so, ano po inaantay mo? Sagutin mo na! <laughs> the joke lang. But you also have to prepare yourself. Kung ready ka na pa talaga to comment. So, that is it for this video. I hope you liked it. And sana natulungan ko ulit kayo. Kung meron pa kayo ibang tanong, pwede nyo na may comment down below. And it's time to say goodbye! Sayonara!